昨天刚回来的，好好，啊，一点纪念品。哎呦呦呦，谢谢谢谢，别嫌弃啊，好啊，谢谢。是不是提前回来？我们都以为你们你在冬天回来呢。啊，也不算提前，本来说的是半年，也不一定非得半年吧。这是，对对对对，就是对啊，好好好，谢谢啊，谢谢谢谢谢谢啊。才去的三个月，理论水平就提高了一大块。你要是能够学满六个月，那就更好了。主办方呢，这次安排了好多世界一流的经济学家来讲课。你的接受能力这么强，肯定会有很大的收获。你爱人身体怎么样？还行啊。你岳母说你爱人住院了。需要你回来照料一段时间，他得的什么病啊？不要紧的吧？没事，不要紧。你呢也不用太遗憾，以后还有机会。哦，对了，我有个想法，一直想跟你商量。这几年国家搞经济建设，百废待兴。在理论研究这一块呢，是一大缺口，同时也特别需要这样的人才。你的几篇文章，部长都看了，也非常欣赏，而且几次在会上都提到你。现在部里边呢，准备成立一个研究所，把理论研究这一块的工作搞上去。你如果有兴趣的话，可以过去。啊，到理论研究所的好处呢，就是学习的机会非常多。你类似像这次出国进修的机会啊，以后会经常有的。同时，对提高你个人的理论水平呢，也有很大的帮助。我真的觉得是特别的适合你，你真的是一块学习的料子。领导，还没决定吧？哦，还没有，我就是跟你商量。其实说句心里话，我是舍不得让你走啊。要不是部长几次提到你啊，我这事儿，我得想想。嗯，也好，你好好想想，想好了以后给我个答复怎么了？一脸旧社会的样子啊！你身体好了？啊，什么身体？我们局长告诉我，是你妈告诉他你重病不治，才让我回来照顾你的。你什么病啊？重病不治，太能开玩笑了！我告诉你啊，我妈这人还挺迷信的，再怎么编瞎话，也不可能说她的独生女儿是重病不治吧？我真怀疑她是不是你亲妈？你什么意思呀？我说我羡慕你妈对你那么好。这有点反话啊，我可听出来了。好了好了，别生气了，我请你吃饭去。西餐怎么样？不，我吃炸酱面。忘了，嗯
，你老人家刚从万恶的资本主义回来，走吧，咱们无产阶级去吧。你好像心事重重，我睡不着。除了时差，还有别的原因吗？我就是一直没想明白，出国学习学了一半就让我回来了，而且没有任何理由，我也不知道问题出在哪。让你提前回国是我的主意，真真不知道。为什么？为了我女儿。我不懂，你当然懂。从你一进我们家门起，我就一直在观察你。你现在完全变了，你变得太快，让我不放心。什么意思？你有什么不放心的？胡雅莹，父母都是大学教授。本人初中毕业就留学美国，精通英语和西语。本科期间到联合国教科文组织实习，给你班当翻译。现在二十岁，恋爱经验丰富。大学一年级开始恋爱，经常与多名异性青年同时交往，多数为外国青年。据了解，现在与一名中国留学生关系暧昧。有人看见，他们有超过普通朋友的亲密举止。还用我再念吗？您并不了解真实情况。真实情况是，你迷恋上了这位姓胡的姑娘。据他交代，你跟他说你准备离婚，要跟他在一起。不可能，这是胡说八道。我知道，你跟真真好之前有过女朋友，而且交往了很多年。我一直想问你，为什么能舍弃相恋多年的女友？原因很多。你不敢说你爱真真。我爱真真，所以才会跟真真结婚的。你回答的太快了。既然让你提前回来，小胡的事儿就算过去了。我不会跟真真说，你也不用跟她坦白。但是回来以后该怎么做，你应该知道的。小胡是个西方化的女孩，我和她之间的关系没什么见不得人的。我不是您想的那种人。你是哪种人呢？不管你做过什么，从现在开始，你必须忘掉日内瓦。如果你有情绪。那也大可不必，这是你进程家的代价。碰到了我能容忍的底线。
，你就是我最讨厌的那个人，知道吗？我妈为了我姐可以委曲求全，可我告诉你，我可没这么大的善心。在这个家里边，我最关心的就是我妈跟我姐。如果你有一天，你要是再敢欺负我姐，李阳，我警告你，他妈饶不了你！流氓！你才是流氓！你骂谁？骂你怎么了？我他妈还抽你呢！这还干什么？抽你的信不信？来，做错什么你怎么觉得？你啊，你们这家，你啊，哎，是不是回来了？爸，哎哎，我正要找你，来，快来，快跟我说说，这次出去都学了点什么呀？啊，这次去的时间还不算长